আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডাল সিলেটের আজকের বিশেষ আয়োজন কাস্টমস ও ব্যাটের গুরুত্ব কি অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছি আমি শামসুজ্জামান মাহবুব এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ অ্যান্ড ব্যাট কমিশনারেট আবগারি ও ভ্যাট বিভাগ সিলেট বিভাগীয় কর্মকর্তা আহমেদ রেজা চৌধুরী স্যার শুরুতেই আমাদের আজকের প্রোগ্রামের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো কাস্টম ও ব্যাটির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা প্রথমেই আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং যারা শুনছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন ধন্যবাদ স্যার আমাদের স্টুডিওর পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা কথা না বাড়ি আমরা আলোচনার দিকে চলে যাই প্রথমেই আপনার কাছে আমাদের যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে স্যার যে বাংলাদেশ কাস্টমসের কাজ কি এবং মৌলিক দায়িত্ব কীগুলি সেগুলো যদি আমাদেরকে যদি একটু বলতেন কাস্টমস মূলত আমরা মানে যে কাজগুলো করি বাংলাদেশে কাস্টমস এবং ভ্যাট এই এনবিআরের দুইটা উইং আমরা কাস্টমস ক্যাডারে কর্মকর্তারা একসাথে কাজ করছি আমরা কখনও কাস্টমস উইংয়ে কাজ করি আবার কখনও ভ্যাট উইংয়ে কাজ করি আমরা যখন কাস্টমস উইংয়ে কাজ করি তখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমদানি রপ্তানি থেকে আমাদের শুল্ক আদায় করা তথা রাজস্ব আদায় করা একই সাথে দেশের যাতে কোনো অবৈধ পণ্য বা ক্ষতিকারক কোনো কিছু ঢুকতে না পারে সেই জিনিসগুলো থেকে দেশকে সুরক্ষা প্রদান করা আমরা যখন ভ্যাটে কাজ করি তখন ভ্যাটে কাজ হবে ভ্যাট হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর আপনারা জানেন তো ভ্যাটের কা আমরা যে কাজ করব সেটা হচ্ছে আমরা জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাকারে সেটা দেওয়া এরপরে আমরা দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে স্যার মূষক বা ব্যাট এর মানে কি কিভাবে আরোপিত হয় মূষক ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে এই সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন দর্শকের উদ্দেশ্যে মূষক মানে হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর তার ইংরেজি ইংরেজি রূপ হচ্ছে ভ্যাট ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স বা মূল্য সংযোজন কর হচ্ছে সেই কর যেটা হচ্ছে যখন আমরা কোনো পণ্য বিক্রয় করি বা ক্রয় করি তার উপর যে মূল্য সংযোজন হয় এই সংযোজনের উপর একটা নির্দিষ্ট হারে যে ট্যাক্স আদায় করা হয় সেটাকে বলা হয় মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন করের আদর্শ হার হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট ছাড়াও আপনার বিভিন্ন ধরনের হার দেখবেন যেমন সুপার মার্কেটে পাঁচ পার্সেন্ট হারে আদায় করা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি সংকুচিত ভিত্তিমূল্য সেটা অনেক জটিল ইস্যু আমি খুব বড় করে বলার সুযোগও নাই এখানে তো সেটা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভ্যাট তখনই আরোপিত হয় যখন কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রি করা হয় বা সাপ্লাই দেওয়া হয় আর ভ্যাটটা সাধারণত ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের কাছ থেকে কালেক্ট করে সরকারকে দেবেন সেটাই নিয়ম কাস্টমারের কাছ থেকে যে টাকাটা আদায় এটা থেকেই ব্যাট সমাজন কাস্টমারই দিবে ভ্যাট সবসময়ই কাস্টমার দেবে ভ্যাটকে বলা হয় ভুক্তা কর বা কনজামশন ট্যাক্স যারা কনজিউম করে বা যারা ভুক্তা তারাই কিন্তু আলটিমেটলি ভ্যাটটা পে করবে একজন বিক্রেতা কিভাবে বুঝবে যে তার ব্যবসায় মূষক প্রযোজ্য হবে কি না যখন একজন মানুষ ব্যবসা করতে নামে তাকে অবশ্যই তার ব্যবসা সংক্রান্ত আইন কানুনগুলো ভালো করে দেখে নিতে হবে এই ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আইন উনিশশো তাকে ভালো করে পড়ে নিতে হবে মূল্য সংযোজন কর আইন উনিশশো একানব্বইয়ের তফসিল একে কোন কোন বিষয়ে ব্যাট আরোপ হবে না সেই সম্বন্ধে অব্যাহতি তালিকা দেওয়া রয়েছে যেমন কাঁচা শাক সবজি ফলমূল মাছ মাংস এবং প্যাকেট জাত নয় এমন খাদ্যদ্রব্য এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে কিন্তু কোনো ধরনের ভ্যাট নাই এক্ষেত্রে আমরা যারা ক্রেতা আমরা যারা সুপার মার্কেটে গিয়ে যখন কেনাকাটা করি তখন কিন্তু আমরা এটা লক্ষ্য রাখব যে যেমন আমি একটা সুপার মার্কেট থেকে এমন কিছু জিনিস কিনতে পারি যেগুলোতে ভ্যাট থাকবে আবার কিছু পণ্যে ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া রয়েছে যেমন আমি একটা সুপার মার্কেট থেকে যদি আমি একসাথে প্যাকেট দুধ কিনলাম তারপরে মাছ কিনলাম মাংস কিনলাম তাহলে আমার ভ্যাট প্রদান করতে হবে প্যাকেট দুধের উপর মাছ মাংসতে প্যাকেট আমার ভ্যাট প্রদান করতে হবে না এই ক্ষেত্রে ক্রেতাও বুঝে নেবে যে আমি এটা কোন পণ্য কিনতেছি আমাকে সেটাতে ভ্যাট আছে কি না এবং বিক্রেতাকেও বুঝতে হবে যে সে কোন পণ্য বিক্রি করছে এবং কোনটাতে সে ভ্যাট আদায় করে দিবে সরকারকে এবং কোনটাতে সে ভ্যাট আদায় করে দিবে না মানে এখানে বোঝা যায় যে মানে কাঁচা বাজারে কোনো ব্যাট নেই না কোনো কাঁচা ফলমূল শাক সবজি মাংস ডিম তরি তরকারি সবগুলো ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাকে আমরা একটা সুন্দর একটা বিষয় আলোচনা করলাম এরপরে যেটা আমরা জানতে চাব যে যদি কোনো বিক্রেতা তার বিকৃত পণ্যের সাথে মূষক চালান ইস্যু না করেন সেক্ষেত্রে ক্রেতারা কী করণীয় থাকবে 
আমরা নতুন ভ্যাট আইন দুই যেটি চালু হতে যাচ্ছি আগামী উনিশ বিশ অর্থ বছরে সেটা মহান জাতীয় সংসদে দুই হাজার সালে এই আইনটি পাশ হয় নতুন ভ্যাট আইন আমরা এটাকে বলতেছি ভ্যাট অনলাইন এখন থেকে আমরা অনলাইনের দিকে যাব যাতে করে যারা ক্রেতা যারা সরকারকে ভ্যাট দিচ্ছেন অনেক ক্ষেত্রে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ক্রেতাদের কাছ থেকে ভ্যাট নিয়ে সরকারকে ঠিক মতো দিচ্ছেন না সেটা যাতে এনসিওর করা হয় সেই জন্যই নতুন ভ্যাট আইন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন সরকার এই ক্ষেত্রে একজন কাস্টমার বা একজন ক্রেতার প্রধান দায়িত্ব হবে তিনি যখন একটি পণ্য কিনলেন এবং এটাতে ভ্যাট দিলেন সরকারকে তখন মূষক চালানটা তাকে চেয়ে নেওয়া উনি যদি মূষক চালানের কপি চেয়ে নেন তাহলে এই ক্ষেত্রে সরকারের রাজস্বটা সুরক্ষা হয় এবং সরকার রাজস্ব পায় কিন্তু কোনো বিক্রেতা যদি তাকে মূষক চালান দিতে অস্বীকৃতি জানান সেক্ষেত্রে তিনি তাকে এটা ভ্যাট চালান দিতে দেওয়ার জন্য বলতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে তারপরেও অস্বীকৃতি জানালে তিনি আমাদের ভ্যাট অফিসে এসে কমপ্লেন দিতে পারেন তার কমপ্লেনের ভিত্তিতে আমরা সেখানে পরবর্তীতে আমরা তদন্ত করে দেখতে পারি যে ঘটনাটা কি আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের নতুন ভ্যাট আইন অনুযায়ী আমরা আমাদের তিনটা শ্রেণী রয়েছে যেটা হচ্ছে ক্রেতাদেরকে আমরা বলছি ভ্যাট স্মার্ট তারা হচ্ছে স্মার্টলি ভ্যাট দিবেন এবং ভ্যাটের চালানটা ঠিক মতো নিবেন এবং রাজস্বটা সুরক্ষা হচ্ছে কিনা সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন ব্যবসায়ীদেরকে আমরা বলছি ভ্যাট ট্রাস্টি ভ্যাট ট্রাস্টি মানে হচ্ছে উনি হচ্ছে ট্রাস্টি উনি উনি হচ্ছে একটা আমানতদারের মতো উনি ক্রেতাদের কাছ থেকে ভ্যাটটা নিয়ে আসবেন কালেক্ট করে তারপর সরকারকে দেবেন আর যারা ভ্যাট কর্মকর্তা থাকবেন তাদেরকে বলা হচ্ছে ভ্যাট ম্যান্টোর তাদের কাজ হবে সবাইকে আইন সংক্রান্ত কোনো জটিলতা হলে সে সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া বা যেভাবে সুন্দরভাবে সব কাজ করা যায় আইনি পরামর্শ বা যে কোনো ধরনের সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দেওয়া একটি প্রতিষ্ঠান কেন ভ্যাট দিবে এতে সে কি ধরনের এই সুবিধা বুক করবে এ সম্পর্কে যদি স্যার আমাদেরকে একটু বলতেন আমি আগেই বলেছি যে ভ্যাটটা সাধারণত দেয় ভোক্তা সাধারণ জনগণ কাস্টমার প্রতিষ্ঠান ভ্যাট দিচ্ছে না প্রতিষ্ঠানটা ভ্যাট কালেক্ট করে দিচ্ছে ভোক্তাদের কাছ থেকে এতে প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই লাভ আছে এবং সে কেন ভ্যাট কালেক্ট করে দিবে এই কোয়েশ্চেন একটা খুবই যৌক্তিক একটা মানে প্রশ্ন আমরা সবাই রাষ্ট্রের নাগরিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমাদের সবারই কিছু না কিছু কর্তব্য এবং দায়িত্ব রাষ্ট্র আমাদেরকে দিয়েছে ব্যবসায়ীদেরকে রাষ্ট্র এই ভ্যাটটা কালেক্ট করে সরকারকে প্রদান করার দায়িত্ব রাষ্ট্রই দিয়েছে এবং একজন ব্যবসায়ী যখন ঠিক মতো তার দায়িত্ব পালন করবেন তিনি যখন ঠিক মতো ভ্যাট দিবেন তখন কিন্তু তিনি বিভিন্ন ধরনের সম্মানে সম্মানে ভূষিত হবেন যেমন আমরা প্রতি বছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে সরকার যারা সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী যে সংস্থা বা সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কৃত করা হয় তাদের কাউকে কাউকে সিআইপি বা কমার্শিয়াল ইম্পর্টেন্ট পার্সন এই পদমর্যাদায় ভূষিত করা হয় এবং সবচেয়ে ভা বেশি যে সুবিধা তারা পাবেন সেটা হচ্ছে বিভিন্ন বন্দর ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণভাবে একটা মালামাল বা একটা কন্টেইনার চিটাগাং পোর্টে খালাস করতে পাঁচ দিনের বেশি সময় লেগে যেতে পারে অনেক সময় এখানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু যারা নিয়মিত ভ্যাট প্রদান করেন তাদেরকে সরকার একটা বিশেষ ধরনের প্রণোদনা দিয়ে থাকে এর প্রণোদনার প্রেক্ষিতে তারা কিন্তু খুব দ্রুত এবং পণ্যের কায়িক পরীক্ষা ছাড়াই পণ্য খালাস নিতে পারেন এটা তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেক কাজে আসবে বলে আমি মনে করি আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন যেটা যে বকেয়া কর পরিশোধ না করলে আপনারা কী কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারেন অনেকের হয়তো একটা ধারণা থাকতে পারে যে আমি যদি ভ্যাট না দিই মানে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাহলে আমার কি হবে তখন তেমন তো কিছু হবে না কারণ অনেকেই মনে করে কারণ কাস্টমস তো পুলিশের মতো কোনো থানা নাই বা ওই ব্যাপার কাউকে ধরে নিয়ে যায় না বা তাকে মানে ফৌজদারি কোনো মানে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না কিন্তু এটা একটা ভুল ধারণা কারণ হচ্ছে প্রথম কথা যেটি বুঝতে হবে যে সরকারি পাও না একজন ব্যবসায়ী যখন ট্যাক্স দিবেন না তখন কিন্তু তিনি একটি সরকারের কাছে মানে ওনার পাওনা ক্রিয়েট হয়ে গেল সরকার কিন্তু ওনার কাছে টাকা পাবে এবং এই পাওয়াটা কিন্তু কোনো দিন তামাদি হবে না এটা যত দিন যাবে এটা মানে চক্রবৃদ্ধি হারে ভারতে থাকবে দুই পার্সেন্ট হারে সুদ হবে প্রতিদিন এবং একটা সময় কিন্তু অনেক টাকা হয়ে যাবে প্রথম যে ব্যবস্থাটা আমরা নেই সেটা হচ্ছে আমরা তাদেরকে 
যখন তারা ভেট না দেয় কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমরা তাদের বিরুদ্ধে আমরা মামলা দায়ের করি মামলা অনুযায়ী তাদেরকে শুনানির সুযোগ দেওয়া গ্রহণ দেওয়া হয় এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান যদি শুনানি দিতে ইচ্ছুক হন তখন শুনানি দিয়ে যে বিচার হয় বিচার অনুযায়ী তার যে ফাইন পেনাল্টি হয় সেটা দিয়ে সেটা দিয়ে তিনি মুক্তি পেতে পারেন বা তিনি যদি তাও না করেন তিনি যদি শুনানিতেও হাজির না হন তাহলে একতরফা বিচার হয়ে যায় এবং এটার উপর যে ফাইন পেনাল্টি আরোপ হয় পরবর্তীতে সেটা আদায় করার জন্য আবার সার্টিফিকেট মামলা করা হয় সার্টিফিকেট মামলা ছাড়াও আমরা আরও বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে পারি যেমন আমরা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে পারি তিনি কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনো দানে কোনো লেনদেন করতে পারবেন না এবং তার কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা থাকলে সেই টাকা আমরা ওই ব্যাংকে চিঠি লেখার মাধ্যমে এই টাকাটা যে সরকারের পাওনাটা পাওনা টাকা এখান থেকে আদায় করে নিতে পারি তাও যদি কাজ না হয় তারপরে যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে তিনি কোনো বন্দর দিয়ে কোনো ধরনের কোনো পণ্য চালান আমদানি বা রপ্তানি করতে পারবেন না আমরা সেটাকে বলে বিন লক করে দেওয়া বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আপনি বিন লক করে দিলে তিনি সব ধরনের তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যাবে সুতরাং এটা বুঝতে হবে যে আসলে সরকারি পাওনা কখনই তামাদি হয় না এবং ভ্যাট বা ইনকাম ট্যাক্স হোক ভ্যাট হোক বা কাস্টমস ডিউটি হোক সেটা তাকে পেমেন্ট দিতেই হবে ভবিষ্যতে অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হতে হবে যখন পাওনাটা অনেক বড় হয়ে যাবে তিনি হয়তো খুব কম মানে ছোটো একটা অ্যামাউন্ট ফাঁকি দিয়েছেন কিন্তু এটা যখন সুদে আসলে মিলে অনেক বড় হয়ে যাবে তখন তার কিছু করার থাকবে না তখন তাকে ওই পুরো অংশটি দিতে হবে গুরুত্বপূর্ণ একটি আমরা আনসার পেলাম স্যার এরপরে যে প্রশ্নটি করবো সেটা হলো স্যার যে ব্যাট ফাঁকি রোদ রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে নতুন কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা অতি সম্প্রতি আমরা যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে যে জিনিসটা আমরা হতে দেখছি সেটা হচ্ছে নতুন ভ্যাট আইন যখন চালু হবে যেমন বিদেশে ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা অনেক কম এটার কারণ হচ্ছে যখন একজন বিক্রেতা কোনো জিনিস বিক্রি করেন সাথে সাথে তাকে একটা ইলেকট্রনিক মেশিনে সেটা এন্ট্রি দিতে হয় এই এন্ট্রি দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ওই রাজস্ব কর্তৃপক্ষ জেনে যায় যে সে কত টাকার তার সেল হয়েছে এবং তার উপর কত টাকা তাকে ভ্যাট দিতে হবে আমাদের দেশে এই প্র্যাকটিসটা এখনও হয়ে ওঠেনি যাতে রাজস্ব বোর্ড অতি সম্প্রতি ইএফডি বা ইলেকট্রনিক ফিজিক্যাল ডিভাইস নামে একটি ডিভাইস প্রণয়ন করতে যাচ্ছে এবং আগামী উনিশ বিশ অর্থ বছরে যখন নতুন ভ্যাট আইন চালু হবে তখন সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে ইএফডি ব্যবহার করতে হবে এবং যখন ইএফডি ব্যবহার করা হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাটা অনেক কমে যাবে কারণ সাথে সাথেই এই তথ্যগুলো ভ্যাট অনলাইনের সার্ভারে চলে যাবে আচ্ছা স্যার এই এরপরে আমরা যে বিষয়টি জানতে চাই চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কোন কোন খাতের উপর আবগারি শুল্ক আদায় করা হয় আবগারি শুল্ক আসলে বাংলাদেশ মানে কাস্টমসের সবচেয়ে পুরনো যে ট্যাক্স আদায় ব্যবস্থা যে দ্য এক্সাইজ ইন সল্ট অ্যাক্ট নাইনটিন ব্রিটিশ আমলে এই আইনটা করা হয়েছিল তখন সাধারণত লবণের উপর থেকে এবং বিড়ি সাবান এই ধরনের কিছু পণ্য থেকে এক্সাইজ ডিউটি আদায় করা হতো এই এক্সাইজ ডিউটি এর পরিমার্জিত রূপ হচ্ছে আজকের ভ্যাট ব্যবস্থা ভ্যাট ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এখন এক্সাইজ ডিউটি নাই বললেই চলে শুধু দুইটি পণ্যের উপর পণ্য বা সেবার উপর এখনও এক্সাইজ ডিউটি চালু করা হয় দুইটি সেবা আসলে কোনো পণ্য না একটি হচ্ছে বিমান টিকেট এবং অন্যটি হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এই দুইটি ছাড়া আর কোথাও এক্সাইজ ডিউটি বা আবগারি শুল্ক বর্তমানে আদায় করা হচ্ছে না অনলাইনের মাধ্যমে এই অনলাইনের মাধ্যমে নিবন্ধিত করার পদ্ধতি কিভাবে এখন আপনারা জানেন যে ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট চালু রয়েছে আগে যে কাজটা করা হতো ম্যানুয়ালি সাধারণত বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে একজন ব্যবসায়ী তার ভ্যাট নিবন্ধন নেওয়ার জন্য আবেদন করতেন বাট নতুন আইনে বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে তাকে সরাসরি কোনো আবেদনপত্র নিয়ে যেতে হবে না তিনি অনলাইনে ভ্যাট অনলাইনের যে ওয়েবসাইট রয়েছে প্রজেক্টের সেই প্রজেক্টে গিয়ে সেখানে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে তার মাধ্যমে তিনি নিজেই ভ্যাট অনলাইনের অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারেন এক্ষেত্রে মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের কিন্তু প্রত্যেক বিভাগীয় শহরেই একটি ভ্যাট অনলাইন সার্ভিস সেন্টার রয়েছে আচ্ছা স্যার আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন প্রবাসে থাকে বন্ধু বান্ধব তাদের পরিবারের জন্য দেশে ফেরার সময় বিভিন্ন জিনিসপত্র সাথে নিয়ে আসেন তারা মানে যারা প্রবাসী যারা আছেন তারা দেশে যখন আসে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে আসে তারা তো ব্যাগেজ বা রুলস সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন 
যারা প্রবাসী যারা বিদেশ থেকে অনেকদিন পর দেশে ফিরেন তাদের জন্য ব্যাগেজ রুলসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ তারা অনেক সময় বুঝতে পারেন না যে তারা কোন জিনিসটা আনতে পারবেন বা কোনটা আনতে পারবেন না বা কোন জিনিস কতটুকু পরিমাণে আনতে পারবেন অনেক সময় না জানার কারণে তারা বিমানবন্দরে এসে অনেক ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হন এটাকে ঠিক হয়রানি আমি বলবো না যেটা আইন না জানার কারণে নিজেরা কষ্ট পান যেমন যে জিনিসটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে স্বর্ণ একজন মানুষ কতটুকু পরিমাণ স্বর্ণ আনতে পারবে সেটা নিয়ে অনেকেরই জানা নাই এই জন্য আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জিনিসটা সবাইয়ের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেলে সবাই উপকৃত হবেন সেটা হচ্ছে একশো গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণের অলঙ্কার একজন মানুষ নিয়ে আসতে পারেন কোনো ধরনের শুল্ক কর পরিশোধ বেতি রেখে এই ক্ষেত্রে তিনি যে কোনো একটি আইটেম স্বর্ণের যে কোনো একটি আইটেম বারোটির বেশি আনতে পারবেন না যেমন তিনি যদি একশো গ্রাম অলঙ্কার আনেন এবং এর মাঝে যদি বারোটির বেশি আংটি নিয়ে আসেন তাহলে তিনি এই সুবিধাটা পাবেন না মানে যে কোনো আইটেম বারোটি কম হতে হবে যদি বেশি হয় তার তার কি কোনো কাস্টমার কি কোনো ব্যাট বা কোনো কিছু দিতে হয় না যদি তিনি বেশি নিয়ে আসেন তাহলে তাকে কাস্টমস ডিউটি দিয়ে নিয়ে আস দিয়ে তাকে খালাস করতে হবে এবং প্রতি তোলা প্রতি তোলার জন্য তাকে তিন হাজার টাকা এই হারে তাকে কাস্টম ডিউটি পরিশোধ করতে হবে আর স্বর্ণের বার আনার ক্ষেত্রে অনেকে এই জিনিসটা জানেন না সেটা হচ্ছে একজন ব্যক্তি বৈধভাবে ট্যাক্স দিয়ে দুইটি স্বর্ণের বার দুইটি স্বর্ণের বার হচ্ছে বিশ তোলা বিশ তোলা পরিমাণ স্বর্ণ নিয়ে আসতে পারেন কিন্তু এর বেশি উনি ট্যাক্স দিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন না বিশ বিশ তোলা এটা শুধু হচ্ছে বারের ক্ষেত্রে বারের ক্ষেত্রে বারের যদি ওইভাবে যদি নিয়ে আসেন যে বারোটা আইটেম নিয়ে আসতে হবে একশো গ্রামের একশো গ্রামের ভিতরে কোনো আইটেম বারোটার বেশি হবে না বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে অনেক শ্রমিক কাজ করছেন তারা দেশের জন্য মাথার গাম পায়ে ফেলে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন দেশে তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় আমাদের দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে এই জন্য তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে ব্যাগেজ রুলসে উনি উনত্রিশ ইঞ্চি পর্যন্ত টিভি আমদানির ক্ষেত্রে সব ধরনের শুল্ক কর অব্যাহতি দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে কেউ যদি তিরিশ ইঞ্চির নিচে কোনো টিভি নিয়ে আসেন তাহলে তাকে কোনো শুল্ক কর দিতে হবে না তিরিশ ইঞ্চির উপরে এ ধরনের ছয়টা ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন স্ল্যাব রয়েছে সেই অনুযায়ী তাকে শুল্ক কর পরিশোধ করতে হয় যদি তিরিশ ইঞ্চি বা তদুর্ত হয় এরপরে কি আর কোনো নিয়ম নীতি আছে নাকি মানে এই আসার ক্ষেত্রে কাপড় চুপড় বা এরকম বা কাপড় চুপড় বা অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী তার যে পরিমাণ তিনি ওয়েট প্লেনে নিয়ে আসতে পারেন সেটা যুক্তিসঙ্গতভাবে তিনি আনতে পারেন ব্যবহার্য কাপড় চুপড় বা অন্যান্য সামগ্রী কিন্তু এটা কোনো অবস্থাতেই বাণিজ্যিক চালান হবে না কেউ যদি অনেক বেশি কোনো ধরনের পণ্য নিয়ে আসেন তাহলে আমরা এটা ধরে নিব যে সেটা হচ্ছে একটা বাণিজ্যিক চালান এই ক্ষেত্রে তাকে বাণিজ্যিক হারে শুল্ক কর পরিশোধ করে তারপর মালগুলো খালাস করে করে নিয়ে যেতে হবে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী যাতে আর আপনারা কোনো বিভ্রান্তির শিকার না হন আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই আমরা এই বিষয়টি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিলাম এবং আর অনেক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেল অনলাইনে আমাদের সব পেতে হলে আমাদের সিলেট ডায়াল সিলেট টিভি লিখে সার্চ দিবেন এবং সেখানে গিয়ে আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন বেল বাটন ক্লিক করবেন লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকবেন শুভ দর্শক মন্ডলী আমরা আবার চলে যাচ্ছি আমাদের পরের প্রশ্নে স্যার এরপরে যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে একজন এই ব্যক্তি যদি বিদেশ থেকে কোনো পণ্য আমদানি করতে চায় সেক্ষেত্রে তাকে কি কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে সে কি তার ইচ্ছা মতো যে কোনো পণ্য আমদানি করতে পারবে না সে তার ইচ্ছা মতো যে কোনো পণ্য আমদানি করতে পারবে না এই ক্ষেত্রেই কাস্টমসের মেইন ভূমিকাটা কাস্টমসের কাজ কিন্তু অনেকটা ভ্যান গার্ড অফ ন্যাশন বলা হয় কাস্টমস হচ্ছে পাহারাদার জাতির এটাকে আমরা আবার বলি ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স যে কোনো পণ্য যখন দেশে প্রবেশ করে প্রথমে তাকে কাস্টমসকে ফেস করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানি নীতি আদেশ দেওয়া রয়েছে আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী সে কী জিনিস আমদানি করতে পারবে এবং কী জিনিস আমদানি করতে পারবে না সে সম্বন্ধে স্বচ্ছভাবে ধারণা দেওয়া রয়েছে একই সাথে কিছু পণ্য রয়েছে যেগুলো হচ্ছে শর্ত যুক্ত আমদানি তো সেই ক্ষেত্রে এই শর্তগুলো পালন করে তিনি আমদানি করতে পারবেন এবং একজন ব্যবসায়ী বা যে কোনো ব্যক্তি যখন চাইবেন যে তিনি আমদানি করতে তাহলে তাকে যে কাজগুলো করতে হবে প্রথমে তাকে একটা আইআরসি নিতে হবে ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট 
তারপর তাকে ব্যাংকে এলসি করতে হবে তার ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে তার ভ্যাট নাম্বার থাকতে হবে তার টিন সার্টিফিকেট থাকতে হবে তার এবং আমদানি সংক্রান্ত অন্যান্য যেসব প্রক্রিয়া রয়েছে সবগুলো সম্পন্ন করে তিনি আমদানি করতে পারেন স্যার এরপর যে প্রশ্নটা হলো সেটা হচ্ছে স্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে স্যার যে সীমান্ত এলাকা চোরাচালান রোধে কাস্টমের ভূমিকা কে আপনারা জানেন যে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান রোধে বাংলাদেশ কাস্টমস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কাস্টমসের যেহেতু সীমান্তের সব জায়গায় কাস্টমস যেতে পারে না কাস্টমসের লুকবল বা লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে সেই কারণে বাংলাদেশ সরকার কাস্টমস আইনের সুনির্দিষ্ট ধারা মোতাবেক সীমান্তে বিজিপি এবং পুলিশকে চোরাচালান দমনের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে কাস্টমস আইনে এই ক্ষেত্রে সীমান্তে যদি কোনো চোরাচালান বিরোধী কোনো অভিযান পরিচালনা করা হয় অথবা সীমা দেশের অভ্যন্তরে যদি কোনো চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয় সেটা পুলিশ বিজেপি বা অন্য যে কোনো সংস্থাই করুক না কেন তাকে অবশ্যই কাস্টমস আইনই সেই অভিযানটা পরিচালনা করতে হবে এবং কাস্টমস আইনে অভিযান পরিচালনা পূর্বক মালামাল আটক করে কাস্টমসের হেফাজতে রাখতে হবে এবং পরবর্তীতে এই যে ধরনের বিচারিক প্রক্রিয়া সেটা কাস্টমসই গ্রহণ করবে এবং বিচার শেষে ন্যায় নির্ণয় করার মাধ্যমে ফাইন পেনাল্টি পরি আদায় করা অথবা পণ্যটি বাজেয়াপ্তের মাধ্যমে অন্য যে ধরনের নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আছে সেটা কাস্টমসই গ্রহণ করবে এই ক্ষেত্রে কাস্টমস চোরাচালান অ্যান্টি স্মাগলিং অপারেশনের ক্ষেত্রে কাস্টমস হচ্ছে সর্বোচ্চভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত সংস্থা বাংলাদেশে স্যার পরে যে প্রশ্নটি সেটা হলো স্যার যে অর্থ পাছা রোধ ও জঙ্গি অর্থায়ন রোধে কাস্টমস কি ভূমিকা রাখে অর্থ পাচার রোধ তথা মানি লন্ডারিং রোধে কাস্টমসের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি অন্য যে কোনো সংস্থার চেয়ে কারণ হচ্ছে যে পরিমাণ অর্থ পাচার হয় বাংলাদেশ থেকে বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তার শতকরা নব্বই ভাগ তা তারও বেশি হয় ট্রেড বেজ মানি লন্ডারিং মানে হচ্ছে ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার দেখা গেল যে একজন ব্যবসায়ী তিনি অর্থ পাচার করতে চাচ্ছেন তিনি বিদেশ থেকে একটা ক্যাপিটাল মেশিনারি নিয়ে আসলেন যেটার দাম হয়তো এক লক্ষ টাকা কিন্তু তিনি কাগজ কলমে দেখাচ্ছেন এক কোটি টাকা তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এক কোটি টাকা আমার দেশ থেকে ওই দেশে চলে গেল বাস্তবে আমি মাল পেলাম এক লক্ষ টাকার তো এই জিনিসটা হচ্ছে ট্রেড বেজ মানি লন্ডারিং সেটা রোধে কাস্টম সর্বদা তৎপর রয়েছে এবং কাস্টমসের এসআই করা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম নামে একটা অনলাইন সফটওয়্যার রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা সব রেকর্ড মেনটেন করি এবং আমরা এই রেকর্ডগুলো বিশেষ করে আমরা আমাদের ডাটাবেস থাকে ডাটাবেসে একটা পণ্য আগে কোন ভ্যালুতে আমরা শুল্কায়ন করেছি এখন কোন ভ্যালু এটা আমরা দেখি এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যদি মনে করি কেউ মানে ওভার ইনভয়েসিং করেছেন আমরা সাথে সাথে ব্যবস্থা নিই অথবা কেউ যদি মনে করি যে আন্ডার ইনভয়েসিং করেছেন আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে তিনি কর ফাঁকি দেওয়ার একটা প্রবণতা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করি সুতরাং কাস্টমস এই ক্ষেত্রে খুবই তৎপর এবং জঙ্গি অর্থায়নের বিষয়ে যেটা আপনারা জানেন যে স্বর্ণ চোরাচালান যে যে টাকাগুলো আসে স্বর্ণ চোরাচালান থেকে এগুলো হচ্ছে অবৈধ টাকা এবং এই টাকাগুলো সাধারণত জঙ্গি অর্থায়ন তথা দেশের ধ্বংসমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয় এই ক্ষেত্রে কাস্টমস সদা তৎপর কাস্টমসের ভূমিকায় প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বর্ণ চোরাচালানকারীরা ধরা পড়ছে স্বর্ণের বড় বড় চালান ধরা পড়ছে এতে করে অনেকটাই তাদেরকে রুখে দেওয়া যাচ্ছে বলে আমি মনে করি স্যার আমরা এই সর্বশেষ যে প্রশ্নটি করতে যাচ্ছি সেটা হলো কি স্যার আপনার যে জনস্বাস্থ্য রক্ষা পরিবেশ সুরক্ষা তথা জাতীয় নিরাপত্তা প্রদানে কাস্টমের ভূমিকা কী আমি প্রথমেই বলেছি যে কাস্টমস হচ্ছে ভ্যানগার্ড অফ দ্য ন্যাশন ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স তার মানে হচ্ছে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো জিনিস কাস্টমস কখনই দেশে ঢুকতে দিবে না যেমন একটা উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একটা শিশু খাদ্য সেটা যখন দেশে ঢুকবে কাস্টমস কিন্তু তার এন্ট্রি পয়েন্টে এটা রেডিয়েশন চেক কোয়ারেন্টাইন চেক সহ আদার যে সব হেলথ হ্যাজার্ড আছে সেগুলো চেক করার পর কাস্টমস তারপর দেশে ঢুকার অনুমতি দেয় এই ক্ষেত্রে কাস্টমস আণবিক শক্তি সংস্থা কোয়ারেন্টাইন ডিপার্টমেন্ট এবং বিএসটিআই সহ বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নিয়ে থাকে এই কারণে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাস্টমস একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে ঠিক একইভাবে পরিবেশ সুরক্ষা কাস্টমসের ভূমিকা অপরিসীম পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো মেশিনারিজ বা এমন কোনো জিনিস কাস্টমস কখনই দেশের ভিতরে ঢুকতে দেবে না এভাবে কাস্টমস পরিবেশেরও সুরক্ষা প্রদান করে থাকে
স্যার আমরা কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসলাম স্যার আপনি আমাদেরকে এত মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ডাল সিলেক্ট টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি ধন্যবাদ ডায়াল সিলেক্ট কর্তৃপক্ষকে এখানে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কাস্টমস এবং ভ্যাট সম্বন্ধে জনগণকে জানানোর একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী কথা বলতে বলতে চলে আসছি আজকের এই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দেখা হবে আগামী যে কোনো এক অনুষ্ঠানে সেই আশা ব্যক্ত করে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম